Hello, hello, hello. Greetings unto you in the name of our Lord Jesus Christ. Nakusalimu tena kwa jina la Yesu Kristo anazaitalia hai. Ni siku nyingine tena ambayo Mungu ametupa kuweza kushiriki maneno yake matakatifu. Kama tulivyokuwa uh, na session wakati uliopita tumezungumza uh, zile summary ya uh, vipindi ya uh, vitabu vya injili ambavyo kwenye safari yetu ya Bible reading program mwaka huu 2022 na 2023 uh, vimekuwa vikituongoza lakini pia tumekuwa na maswali na majibu hatukumaliza maswali yetu wakati uliopita na tumerudi tena kuweza uh, kuyamalizia maswali na kuzungumza mambo muhimu sana ambayo Mungu ameweza kutu, kutupatia tuweze kuyafikisha kwenu hivyo endelea kufuatilia tunafurahi sana 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 still ndani ya nyumba niko na askofu mkuu uh, Reverend Bishop uh, Julius Kadigi baba karibu tena karibu sana Asante sana mwanangu asante sana mtumishi wa Mungu Ndiye ndiye e, kweli katika sehemu hii leo mm. e, kwa habari ya mtazamaji wetu msikilizaji wetu Ndiyo. ni ya muhimu sana kushughulika na maswali yanayokuwapo kwa sababu maswali ni kitu cha kinatoa mwongozo au kina, kinatoa kina, kinafungua mlango mm wakuweza kuyaendea mambo ya muhimu katika maswala yote yale ambayo mtu anayafuatilia. Kwa hiyo katika maswala haya yanayohusu kazi ya Mungu kwa jumla mm. na tulivyopitia vitabu vyetu vile mm. eh, vinne synoptic eh, gospel, gospel books yeah. of uh, New Testament mm. ni ya muhimu sana kujishughulisha na maswali hapa mm. tulikuwa tumebakia na maswali kama ili swali linasema kwamba la matayo tisa. Ndiyo kuna mbili nataka rehema wala yes, si wala si sadaka. Si sadaka. Sasa kabla uh, tujaenda ndani sana yes kwenye hilo swali naomba tumruhusu Roho Mtakatifu aweze kutuongoza tena sisi na wasikilizaji ambao na watazamaji ambao wanatufuatilia tena. Shall we pray? Father God we say thank you for your love and kindness. Yes, Lord. We welcome you into this place. Speak to us. Speak to each one of us. Even those who are following us on Instagram, on Facebook, and on YouTube. Lord, may you speak we'll unto have us. A revelation. So in the name of Jesus Christ. Yes, Lord. Lord, we allow you to speak unto us. Roako mtakatifu kwa tawale. Kwa namna ya jamu. Karibu roo mtakatifu semanasi tena. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Karibu baba. Amen. Huyu mtu aliuliza uh, maswali. Akasema kwa matayo, ta, uh, matayo sura ya tisa. Mstari wa uh, kuminambili. Na pia matayo sura ya kuminambili. Mstari wa sabadi wa nane. Bibiye na zijaribu kugusa sana kuhusu kwamba nataka rehema wala sisadaka. Akauliza huo ujumbe ulikuwa na maana gani. Haya ndio mambo ya muhimu sana ambayo Yesu Kristo alialeta kwa sababu Yesu Kristo alikuja kuweka vipao mbele vya mambo ya Mungu ambavyo vinakuwa ni kama ni kama kidos au yes. kama 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 ni milango yani milango ya msingi mm. ambayo inamsaidia mtu wa Mungu kuweza kutembea na vitu vingine kiurahisi. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vingetakiwa ving, ving kupata kipaumbele. Mm. Usipojua kipaumbele cha cha mambo fulani fulani mm. mm. utakuwa nyuma kila wakati na utakuwa unajirudia na utakuwa na kwama kwa na mbele. Kwa hiyo mm. aliposema nataka rehema mm. wala si sadaka mm. sio kwamba alikuwa na discard au alikuwa anajaribu ku kupuza mm. maswala ya sadaka. Mm. Maswala ya sadaka ni kitu ambacho ni kizuri sana mm. na hata watu wa zamani wa agano la kale mm. walikuwa wamejikita sana katika sadaka. Sao. Na kujihesabu kwamba wako sahihi na Mungu walikuwa ni watu wa sadaka. Sao, sao. Lakini sasa walikuwa wamelemea sana kwenye sadaka. Mm. Wakaviacha vitu fulani vina kipaumbele mm. katika mambo ya ku, ya kuwa in a, in a real in a right relationship with God sure. yani katika kuwa na mahusiano na Mungu mm. na ndio maana sasa alipozungumza hapa akasema kwamba na kwanyie mlivyo nataka rehema wala si sadaka alikuwa anataka kuonyesha kipaumbele mm. cha matendo haya mawili mm. ikiwa ni rehema mm. ni bora zaidi kabla ya sadaka sadaka itanguliwa na rehema okay rehema lazima ije kwanza Ndiyo. kwa sababu kama usipokuwa na rehema mm. sadaka yako inakuwa all in vain sure sure kwa hiyo sasa kulikuwa na hata na masuala mengi ambayo watu wanajikita wana kwayo mm. wanasahau kwa mfano eh, neno hili linaweza kulingana kama na lile la ambapo Yesu Kristo alisema hivi mtu ambaye hamchukii ndugu yake mm. 
hamchuki kaka yake dada yake hamchuki watu na nini akasema Yesu Kristo hanistahili akuta kuonyesha umuhimu wa wewe unampaje nafasi yeye kwanza yani ina maana yes, Mungu exactly. kwanza yes. nyingine yote itakuja in line mm. na mali pingine amesema ya kwamba amesemaje amesema kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu eh, eh. na vingine vyote mtaongezewa yes. mnaopo vitavuta ni vya maana mm. vitawasaidia katika maisha mm. lakini sasa usivifanye vya kwanza mm. Kuna ndiyo, ki... ndiyo, ndiyo, ndiyo maana pia ya hilo neno kwanza hey, 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 first the kingdom hey, of god neno first kwenye hey, verse nadhani yes. inaonyesha priority hey, hey, priority exactly. so many people have a wrong prioritization mm. yani wana mambo kipombele wanakosea mambo sana mm, mm. wanavichukua vitu vya kwanza kuwa vya mwisho na vya mwisho kuwa vya kwanza itakuharibia tu yeah, itakuharibia yeah, tu yeah. itakuharibia ni sawa na calculation waliofanya mm. hesabu anjo uh-huh. if it is pi d squared over 4 uh-huh. uh-huh. ile 4 ikitangulia huku uh-huh. kabla ya pi <laughs> majibu uh-huh. lazima uh-huh. yawe tofauti uh-huh. uh-huh. unaharibu <laughs> sasa umeharibu formula <laughs> kwa hiyo akasema kwamba anataka rehema Ndiyo. kwa sababu rehema ndio itaiongoza sadaka kwenda mahali pake exactly. Kwa hiyo hilo neno sio kwamba neno gumu mm. la kushangaza sana kwamba sasa ana, anapinga tena sadaka pale. Mm, mm, mm. Sadaka ije lakini mm. mahali pake lakini anataka rehema. Sawa sawa. Eh, si sadaka ni lugha tu namna ya kusema. Mm. Kwa hiyo kitu kingine pale ambacho eh, swali linalofuatia mm. eh, tukiyapitia maswali kwa haraka. Kwa haraka haraka yes. Eh, Kulikuwa na swali kwamba msiwape mbwa kilicho kitakatifu. Ndio 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 ndio. Inatoka katika uh, Mathayo sura ya saba mstari wa sita. Eh. Kwa mtu anasema msiwape mbwa kilicho kitakatifu wala mstupe lulu zenu mbele ya nguruwe wasije wakazikanyaga chini ya miguu yao wakageuka uh, wakageuka na kuwararua. Asema nisaidie maana ya hili andiko. Kweli. Ndio. Uh, mpendwa hapo ndugu mtazamaji na msikilizaji kwa okay. maana kabisa ya neno hili ni kwamba unajua kwanza Yesu Kristo mm. kwanza Yesu Kristo ni idara ya ufahamu mm. maarifa na hekima Ndiyo. ya Mungu kwa sababu ndiye anayeitwa neno la Mungu mm. kwa hiyo mambo mengi ambayo ni elekezi mm. anayo yeye mm. na yeye of course ndio spirit ya uelekezi huo kwa sababu Mungu baba akiwa ni upendo mm. huyu ni Mungu eh anaitwa Mungu mwana ambaye ni neno. Mm. Alafu Roho Mtakatifu anakuwa ni Mungu eh, ah, muhuri ambaye ni, 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 ni nguvu so. na umaliziaji wote ndio. Kwa hiyo sasa Yesu Kristo hapa alikuwa anataka kuonyesha hekima. Hekima yake aliyokuwa anataka kuonyesha ni kwamba kitu kilichokuwa kitakatifu mm. eh, ni kwamba watu wawe mm. na hekima wawe na akili na wawe na nafahamu mm. zao kwamba mm. wasipoteze muda na watu katika mababishano wa, na watu wabishi usipoteze muda na mtu mbishi okay. mwenye nia mbaya okay. maana wakati mwingine unaweza uka interact na mtu ambaye anakujia anakuuliza kama maswali fulani hivi ya msingi mm. lakini ukitazama vizuri nia yake unaiona ni mbaya ina hila kwa hiyo sasa kwa namna hiyo akasema msiwape watu hao hiyo nafasi usimpe nafasi na kaonyesha utaratibu kwamba katika mazungumzo usimpe siri ya mambo maana mm. utajikuta kwamba katika kumpa ile siri ya mambo atatumia ile siri na ile jambo unalompa ambayo ni kubwa kulitendea maovu mm, mm, mm. kuna watu wengine wanazitafutaga kweli lakini nataka kuitumia kweli kwa ubaya kwa hiyo kuna mahali pengine hata katika maandiko mahali pengine maandiko matakatifu mm. yanaonyesha kwamba eh muitumie kweli kwa halali kwa sababu mtu mwingine anaipata kweli anatumia kwa jinsi ambavyo si halali mm, mm, kwa hiyo mm. utaona kwamba hii inalingana na wakati Yesu Kristo Uki, ukienda kwenye maandiko mengine ambayo ni katika Mariko sura kula moja msura ya 27. Mm. Haya ma, maandiko yanakuwa na inline na, na mpango huo kwa sababu ali, ali, alifika mali fulani Yesu akaulizwa akaulizwa maswali akasema kwamba tu ambie. Mm. Akaitwa. Mm. Yaani kama with uh, genuine people mm. um, they want to know they asking questions vizuri kabisa wakamuuliza kwamba wewe mwenzetu unatumia haya mamlaka umeyatoa wapi? Umeyatoa wapi? Nani kakupa? Mm. Kwanza ni mamlaka gani? Mm. Halafu ni nani amekupa? Mbona unatembea nayo hayo mamlaka? Mm. Inaonekana unayo. Yesu aliwajibu mm. kwamba twende sasa tit for tat. Mm. Twende kwa uzuri zaidi mm. kwa mlingano kabisa vizuri pale. Mm. To balance. Mimi niwaulize, 
kufika mpaka muniulize hivyo mungekuwa yani kama alikuwa na, anatumia <laughs> ufahamu kwamba mungekuwa muna nia njema mungekuwa mm. amefuatilia yule aliyenitangulia mbona mle mkuu mnamkubali mm. huyu ambaye ni Yohana mtazaji yes. sasa mimi niulize tu hapo niulize neno hilo alafu tujibisane vizuri kwamba ubatizo wa Yohana ulitoka mbinguni au ulikuwa wa kibinadamu mm-hmm. akawaambia hivyo mm-hmm. Sasa anamwambia kwamba sasa ni nifahamu genuine chenu ilipo nifahamu kwamba mnamaanisha nini katika kitu je tunaweza kwenda kwa uzuri kwa uzuri ndio alipouliza vile wakafikiria maana wanazo akili mm. na nia yao wanaijui ilikuwa ni mbaya mm. mm. wakafikiria kwamba wakisema kwamba eh, wakisema kwamba uli, ulitoka mbinguni mm. eh, wakikataa kwamba ulitoka mbinguni watapambana na masi ya watu ambao tayari wanamwamini yes. wana, yes. wana, wana, wanaweza kuwapiga kwa mawe mm ilo wakafahamu lakini vile vile wakisema kwamba wakisema vinginevyo na itaonekana kwamba ni kama wanajifunga mm. kwenye kitu hicho mm. Waka, wakaona kwamba cha kumjibu tumwambie tu kwamba hatujui akasema kwamba sisi hatujui akasema na mimi siwaambii si mlaka na tofauti <laughs> yani tumalizane tu pale kwa sababu hii you should know mm. na ninyi mnajifanya kutokujua sasa mm. kwa hiyo ndio maana hilo neno likasema ya kwamba msiwape watu kitu kicho kwa kitakatifu mm. na hili kosa mm. ni kosa vile vile lilitokea kwa kwa Hawa sawa Hawa alipokuwa e, yuko bustanini mm. ana ana mnyama peti ambaye mm. ni huyo huyo ni nyoka mm. alikuwa peti alikuwa ni beautiful animal mm. inavyosemekana mm. kimaandiko kifatilia na wa Hawa alikuwa amepewa nyama kwa kwa control unajua wanyama ni utukufu wa mwanadamu yes, kwa jumla yes. e, kwa sababu Mungu alimpa wanyama kwa namna ndio maana unakuta kwamba tuna tunao kwenye mbuga na nini mm. kwa kwa kuwatazama na ndio maana yule ali, ali Adamu aliwaita hata majina yao mm. hao wanyama kwa hiyo wanyama ni sehemu ya, ya mwanadamu kwa maana ya utukufu wake mm. eh kwa hiyo sasa alipokuwa huyu ana mnyama huyu wana anayependeza sana alikuwa mnyama the cleverest yo, yani yani mwerevu kuliko wote huyu haiwani huyu ambaye ni nyoka mm. sasa ibilisi akapitia kwenye kitu hicho alipopitia huko akaleta swala la ajabu sana mm. kwa sababu akaleta kitu kimoja kwamba mawazo ya shetani akapitia pale akaulizwa hawa mm. maneno fulani akaulizwa eti Mungu alisema hivi mm. Kubwa bwaje anakujipeleka kimbele mbele kwa hawa mm. akajimimina akajieleza kila kitu na alikuwa anajieleza kiukweli kabisa mm. kumbe only to be turned around mm. akaambia kwamba hilo ulilo lizungumza ndivyo linavyoonekana hivyo lakini si hivyo likazungushwa lilipozungushwa akawa won na akawa convict yani akawa convinced mm. akawa convinced kubadilisha nia yake ametoa kweli kwa kitu ambacho ni kichafu mm, kwa sababu kila mm, sasa mm, yule anatumia ile kweli kumgeuzia hapo sasa mm, mm, lakini angemwambia kwamba una haja gani ya kuniuliza swali hilo yes yangeshinge fika yeah, huko yeah, yeah, yeah. kwa hiyo hiyo ni kama inajibika hivyo sawa sawa sana <laughs> nimepata kitu kizuri sana hapo kumbe kuna ishu ya hila imefikika ndani wow swali linalofuata Um, nilikuwa ninasema um, bwana Yesu asifiwe na swali kutokana na huu mstari wa Mathayo sura ya 27 mstari wa 50 unaosema na Yesu akisha kupaza sauti yake tena kwa nguvu akaitoa roho yake swali linakuja je alijua baada ya kusulubiwa namba mbili bi yake nasema hapo pameandikwa alitoa roho yake kwa nini alitoa roho yake mwenyewe Maneno haya yaliyotumika hapa mm. ya Yesu Kristo kwamba yeye alipokuwa e, akaitoa sauti yake akapaza sauti mm. na ikao kwa nguvu sana halafu akaitoa roho yake mm. yani kama alijifahamu kwamba kufa kwake ni kwa namna gani yani hii kufa ilikuwaje mm. ni lugha tu ambayo inatumika pale okay. sio kitu cha ajabu sana mm. lakini vile vile ni ni kuonyesha intention ya Yesu Kristo alikuwa na utashi wa yeye mwenyewe kwenda kutoka roho kwenda kufa kwa sababu alichagua hivyo kwa kumpendeza baba yake alikuwa amelikubali neno hilo kutoka mbinguni na kuna mahali pengine ambapo hatuna muda wa kupatazama ambapo anasema hivi mimi na uwezo wa kuitoa roho yangu na kuitwa 
Kwa hiyo hapo ni kwamba yeye ni master wa, wa, wa life and death. Ndiyo na onyesha hapo. Yes. Ndiyo maana lugha hii inatumika hapo kwa sababu wengine tunapokufa na watu hatu, hatu semagi kwamba ni, ni akaitwa roho yake <laughs> tusema akakata roho <laughs> yeah. lakini anaonyesha kwamba ni mamlaka yake ya kwamba life iko mkononi mwake kwa sababu yeye is the word of life wow unaona wow. alafu yeye tena halipo alipokwenda hata kule kuzimu alikwenda kunyang'anya funguo za mauti, mauti ili iwe katika yeye ku na kukusudia iweje kwa hiyo hapa alijiingiza akajikubalia akaitwa roho kwamba basi acha roho nenda nenda kwa hiyo akaitoa roho yake ina maana badala ya kusema tu kwamba akakata roho mm. yeye anazungumza kufuatana na masafa yake ya dignity mm. yake maana mm. na dignity mm. eh, is a is a powerful man oh, ambaye anakuwa kwa hiyo akaitoa roho yake mm. akaisalimu roho yake mm. na alipoisalimu alipokuwa anatoa zao mikononi mwako naiweka na roho yangu ni yeye ndiye naiweka na kwa hiyo inaonyesha kwamba so si wa kawaida kwa hiyo hapo kuitoa roho yake mm. sio kwamba anaitoa sasa anajiua mm. anajikubalia afe kwa ajili yetu asante sana wow mpendwa wow. <laughs> mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi hiki utapata raha sana endapo hiki tunachokizungumza pia una follow kwenye ile program yetu ya bible mm. reading program yes. sio rais sana ku pick from just No way alafu ka lakini Mungu akusaidie na akujalie. Bado program iko live iko on ukitaka kujoin ingia kwenye YouTube channel yetu upande wa about kuna link hapo inayokuleta moja kwa moja kwenye WhatsApp group yetu ambayo yeah. kila siku tuna share maandiko na kila siku kuna portion ya kusoma. Lengo ni kutaka kuimaliza Biblia yote kwa safari ya nne. Tuko vema sana. Tuko vema sana. <laughs> kuna swali jingine liliulizwa na mdau hapa. Um, inasema Shalom naombeni msaada wa haya maandiko. Kama tulivyosema, hmm. tumekuwa tukijadili uh, vitabu vinne vya. Kwa maswali mengi yanatokea sana kwenye hivi vitabu vinne. Yes. Ya, Mathayo 24 mstari wa 19 na wa 20. Unasoma ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo, ombeni ili kukimbia kwenu kusiwa wakati wa baridi wala siku ya sabato. Eh. Hey. Ilikuwa na maanisha nini? Hapo napo ni hizi lugha tuzi ambazo imetumika na Yesu Kristo kufuatana mm. na, na, mm. na uwezo wake mm. na masafa yake kwa sababu Yesu Kristo ni mtu wa masafa alikuwa mtu wa masafa na ni mtu wa rank sana mm. kwa sababu ana, ana, ana mamlaka na ana vio mbinguni sawa sawa lakini ana mamlaka na vio duniani mm. na ana mamlaka na vio kuzimu yes kwa hiyo yeye ilikuwa inakuja vitu ambavyo peculiarity yake ilikuwa inajionyesha sana ni kwamba alipokuwa anazungumza katika habari ya watu kwamba ole wao wenye mimba yani watu wa mwishao au watu wa mwishao wanyonyeshao siku zile mm. uh, wakati wa matatizo yatakapotokea mm. maana kuna majanga yaliyokuwa natajwa au yametajwa yatakuja kutokea katika siku zijazo okay. sasa kwa sababu E, nakuwa, anaposema kwamba omba wakati huo e, omba omba wakati mgumu usije wakati wa janga jingi kama hilo mm. ambayo janga inafahamika wakati wa majanga ni baridi mm. kunapokuwa na baridi kali mm. yani watu au kwa pa, pabaya au wakati wa sabato yeah. wakati wa sabato ni wakati wa mtego ambapo unategewa wewe ujenge relationship yako na Mungu Sam. ujenge mahusiano yako na Mungu ndio the only time unayotakiwa wewe ujenge mm. hapo mm. The, 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 the timing ya wewe kuweza kufanya kitu cha namna hiyo halafu kakuta na janga kama hilo utakosa nafasi hiyo okay. na ndio maana utakuta katika agano la kale sasa mm. Mungu alipokuwa amewapa ame sheria wana wa Israeli mm. alikuwa amewaambia kwamba katika siku sita fanya shughuli zako zote mm. shughulika kabisa mm. umalize siku hii ya saba ya sabato ni kupumzika ujijenge kwangu Sao na kujijenga kwa Mungu ni kitu kikubwa kwa sababu ndio sosi ya kila kitu iko huko. Mm, mm, kwa hiyo akawaambia hivyo. Mm, Sasa wewe unakuta kwamba hujajije hujamaliza shughuli zako katika siku sita. Mm, Inapofika siku ya saba nayo unataka kuitumia sasa mm, mm, kwa ajili ya mambo yako. Mm, mm, Utakwenda empty katika mambo ya Mungu. Relationship yako itakuwa chini sana na Mungu. Sasa kama itakuwa chini huko unataki ulipokuwa unafanya relationship yako mm, ilo, ule msingi wa kuomba unasemaje katika sala ya Bwana? Mm, Ustutie majaribuni. Utuokoe na yule movu. 
Na hayo mambo ya lazima yewe umetoka katika statement zako. Yaani wewe umeshajisemea hivyo ili Mungu awe na attention ya kukuprotect. Sasa you didn't have time to kutumia hiyo na kutumia kujijenga hivyo. Mm. Hukuweka hiyo akiba. Mm. Kwa hiyo itakapokuja majaribu unapigwa tu da flow mara moja. Okay. Unapigwa okay. unamalizwa kabisa. Unaisha. Kwa hiyo wale wa watu wanaokutwa wakati mgumu ambao wangetakiwa wawe na ibada kwa Mungu ili wajijenge hawata upata nafasi huo mm. uh, nafasi hiyo mm. na badala yake sasa watakuwa easily mm. wanapigwa tu na kumalizwa na shetani anakupata na majaribu yanakuja kwa sababu majaribu ya shetani ni kukupata iwe ngumu kwako mm. ili akuweze upande wake akupige chini sasa. na ndio sababu sasa neno hilo linalofanana hilo hilo ni lile ambalo Yesu anawawahi mapema sana wanafunzi wake mm. wakati wa kuomba pale ingetema anasema kwamba ombeni msije mkaingia majaribuni majaribuni hamwezi kukesha na mimi hata saa moja mm. kuweka akiba mm. ya kumwambia Mungu kwamba hey pay attention kusaidi unikumbuke na mimi mm. unajua yule jamaa alitumia nafasi yake vizuri yeah. yule jamaa pale msalabani mm. ana time ndogo sana mbakiza kufa hapo mm. kwa sababu hao wanasulubiwa na Yesu Kristo na wanakuwa na kufa na huyu ana madhambi mengi mm. makubwa sana hata hata iliyompeleka pale mm. amepelekwa kwa sababu ya ujambazi na adhabu zake zitakount atakapofika mbele za Mungu lazima atahukumiwa kufuata na hivyo lakini akapigana na kufurukuta na wakati ule ana shida ile lakini akasema unikumbuke na mimi katika ufano wako hilo tu neno likabadilisha kila kitu mm. lakini yule mwingine akasema ana uchungu kwanza tunaumia hapa bure mbona wewe kama ni mwokozi yes. si utuokoe mm. mm. unaona kwa sababu yale ni machungu kwa hiyo nasema kwamba itakuwa ni ole wako mtu ikija wakati huo na wewe ni siku ya sabato na sabato hiyo ujaitumia okay. na kwamba una majukumu mengi ya kulisha watu yeah. kutunza watoto mm. na bahati mbaya sana haujiwekangi kwa Mungu mm. haujajitayarisha itakuwa ni ule wako okay hiyo ndio maana okay asante sana askofu uh, kuna maswali makubwa ma... okay kuna maswali makubwa yanayofuata lakini naomba tuliruke hili la linalofuata tutalimalizia um, hebu tuende kwenye hili tunaweza kuli, kulisema tu haraka sana inaposema kufuru ya roho mtakatifu si kufuru ya roho mtakatifu yes amezungumza mambo mawili hapa Ku... lakini nataka tulifanye mwishoni ili tuweze kuingia kwenye segment nyingine oh, okay. um, anajaribu kuzungumza twende hili la anasema shalom natamani kufahamu yuda iskariote kwa nini yuda na isiwe mwingine ambaye alimsaliti yesu mungu alikosa njia nyingine ya kumfanya yesu kukamatwa mpaka atumie mwanafunzi wa yesu mwenyewe kwa ujumla iko hivi katika mtazamo mzima wa swala hili kwamba Yuda mm. aliingia kwenye mtego wa dhambi ya uzembe tu. Okay. Yaani ni uzembe tu. Mm. Sasa wewe ukiwa mwanafunzi wa Yesu Kristo na halafu ukao mzembe utafuatwa na principle moja inayosema hivi. <laughs> Shetani hutafuta mtu atakaye meza. You is an opportunist. Yeye ni opportunist shetani. Yaani ni mtu anayetafuta nafasi, mm. fursa. Mm. Wewe ukimpa fursa na kufunga goli mara moja. Okay. Haijalishi kwamba wewe ni nani au vipi. Mm. Mm. Sasa mm. kwa kitu cha namna hiyo, Yuda alitoa hiyo nafasi. Okay. Na wala sio Mungu. Ehe, sio Mungu. Sio Mungu. Mungu amesema hivi, mtu mmoja katika watu wenye dhambi kwa sababu mm. sisi wote tu wenye dhambi yes. tulio kwa pale. Mm. Lazima atokee humo mtu mmoja atumike kumsaliti. Atakayetokea. Sasa huwa iko hivi kuna principle moja au kuna kanuni moja kwamba mara nyingi e, wasaliti huwa ni watu wa karibu sana okay. na biblia hata inasema mali pengine hata 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 katika nsemi za Kiswahili mm. zinasema vizuri sana zinasema kwamba adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwa mtu mm, mm, mm. sasa wewe una zubaa unakuwa una mzembe au hujajiweka vizuri na nini shetani atakupata okay akisha kupata sasa wewe utalitimiza lile lile sema ndio maana wakati mwingine nasema hata wengine wanaambia watoto wao angalia mwanangu usitimize unabii ule mbaya <laughs> kwa hiyo ni kitu kama cha kukwepa atakaye zubaa ndio atakaye mkuta yeah, kwa hiyo yuda yakamwangukia maneno ya kanuni ya Mungu ni kwamba usaliti duniani mm. msaliti huwa mara nyingi ni mtu wa karibu ndiye ambaye anamponza mm. yule mtu aliyokuwa hapo. Kwa hiyo shetani alipotafuta mtu alioonekana wa karibu ni huyo. Mm. Akamtumia loophole. Eh. Kwa hiyo kwa hiyo Yuda akaingia kwenye hiyo lakini usemi ulikuwa umesema kwamba one person yote atayeonekana ni mbaya mwenye nafasi amsaliti Yesu. Okay. Na mzigo atakaoubeba atabeba dhambi kubwa sana. Okay. Eh. Okay. Yule atakaye tokea kwa sababu ni luzi mm. na mekuwa. Yoyote angetokea akafanya usaliti wa ingemkumba. Mm. Eh. Sawa Nivyo. sawa. Sawa sawa. Eh. Uh, 
Um, tukiwa tunaenda kwenye swali letu jingine nasema um, uh, naomba fanuzi kidogo juu ya Marko 11 mstari wa 12 na wa 14 inaonyesha kwamba Yesu akakasirika kwa kukosa matunda kwenye mti sasa ni kwa nini Yesu alikasirika na haikuwa wakati wa matunda kwenye huo mti au akasema au ndio ile ya kuwa tayari kwa wakati unaofaa na wakati usiofaa Askofu unasemaje juu ya hili? Iko vizuri sana kama alivyofanya mwenye kutuuliza swali. Mm. Ameuliza swali yake vizuri kwamba au ndio wakati usiofaa hapo umejijengea msingi kwamba jitengenezee wakati ambao usiofaa na usiofaa ni jukumu lako. Unaoji mm. unaoji una stawisha mm. wenyewe kwa sababu ipo masuala ya kwamba akaukuta una majani. Ndio. Nafikiri kuna green leaves. Yes. Yaani ulikuwa na majani mazuri kabisa mpana. Eh, hapo mti unatumiwa kama mfano kama picha. lakini anayelengwa ni mtu sawa yani kwamba hii huo, huo mti si mti mti mm. ni mti watu okay. kwa hiyo Mungu anafanya demo okay. na ndio maana alikuwa anafanya mambo ya parables sana mm. Mm. anaonja kwa hiyo alipofika akautazama ule mti mm. na alipofikia ule mti akautazama ukavutia sana ule mti kwa majani Ukavutia sana kwa kivuli unaweza kukata kwa kivuli mm. lakini alipotazama neno la mwisho ambalo ni kuondoa ubinafsi wa huo mti mm. utoe tunda watu wale tunda sawa sawa alipotazama hilo tunda halimu mm. akaulani ule mti okay. ya kwamba ile viga yake ile, ile, ile hali yake ya, ya uchungu wa, 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 wa kutokuona kitu kinazaa ni juu ya wanadamu sawa sawa kwa hiyo akasema kwamba ni kama unajua hata mahali pengine wamefananisha mfano ule ile kwamba mtakapoona mti mtini umestawi majani yake zifahamu anazungumza hivyo kwa maana ya mfano kwamba Israeli kwa hiyo hii na prove na inaonyesha kwamba hawa ni watu wanaozungumzia okay. na anapozungumzia mm. anaonja kwamba inakupasa siku jitengenezee majani tu na jijenge katika nafsi unastawi tu mm. kimaisha mm. uliokuwa nayo lakini hautoi tunda hautoi mm. tunda la roho hauzai matunda ya haki hauzai matunda yale ambayo yana yani vitu vizuri ambavyo Mungu anatija nayo mm inaleta faida kwa Mungu inaleta faida kwa watu wengine ni mbinafsi so selfish a person okay. ambaye anajistawisha tu kwa majani yake na kuonekana na stawi mm. na unapokuja katika swala au kipengele cha swala wakati mm. unaosema kwamba hasa hakujua kwamba huo ni wakati ambapo sio tini ya kuzaa mm. hapo ni mti ni mti sana ni kwa sababu ni mfano lakini kwa watu wakati wote ni wakuzaa matunda yes wakati wote ni wakuzaa matunda exactly. kwa sababu ni mambo ya roho Eh, sasa sio kwamba utoe excuse ya kusema kwamba pole sio wakati wake wa kuzaa. <laughs> ni kwamba ni wakati wote wa kuzaa matunda kufatana na hali yako mm. ya rohoni. Mm. Roho yako ipo siku zote mm. unapoitumia itakuzalia matunda. Kwa hiyo mm. zaa matunda. No excuse. Eh, no excuse. Sasa. Na hakuna kusema huu ni wakati fulani, huu ni wakati wa kipupu ya au wa kiangaze wa nini. Kwa sababu hapa alikuwa anamaanisha mtu kweli. Sawa sawa. Eh. Sawa sawa. Nivyo. Sawa sawa. Nashukuru sana askofu. Kuna watu wawili wameuliza swali linalofanana hapa. Mm-hmm. Swali hili linakwenda kwa anasema Shalom. Kuna mstari huu kutoka uh, kitabu cha Luka sura ya tatu mstari wa 29 ambao unazungumza juu ya roho kumkufuru roho mtakatifu. Naomba baadhi ya mifano ya dhambi hiyo za kumkufuru roho mtakatifu. Lakini pia hili swali limeendana na huyu mtu aliyeuliza kwamba um, Bwana Yesu asifiwe. Uh, wapendwa, nimependa kuuliza swali kutoka kitabu cha Marko sura ya tatu mstari wa 28 na 29. Biblia imezungumzia juu ya aina mbili ya dhambi. Dhambi ambayo moja watu husamehewa dhambi zao zote isipokuwa ile ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Na Biblia inasema atakayemkufuru Roho Mtakatifu hata usamehewa dhambi zake milele. Je? Dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu ni ipi? Kimsingi au in principle kwa ujumla iko hivi maswala ya kukufuru Roho Mtakatifu. Mm. Ni very sensitive issue na wakati mwingine kuimark ku, ku au ku, ku, kufanya demarcation yake mm. kwamba mm. iko kuanzia hapa mpaka hapa mm. ni kazi ngumu. Sawa. Lakini msingi wake tu ni hivi. Kumkufuru eh, Roho Mtakatifu ukitaka kuitolea maelezo mm. ya, ya msingi na mafupi. Sawa. Ni kumfanyia Roho Mtakatifu jeuri inaandamana na kumfanyia roho mtakatifu, mtakatifu jeuri kwa sababu roho mtakatifu ndiye Mungu mkazi duniani okay. kwa sababu roho mtakatifu eh, ndiye Mungu, Mungu mkazi, mkazi duniani, duniani. Mm. kwa sababu Mungu Baba yuko juu mbinguni sawa na hajawahi kutoka huko mm. 
Alafu huyo Mungu mwana alikuja akarudi huko. Okay. <laughs> Kwa hiyo akamvuta aka Roho Mtakatifu aje rasmi na ingawa alikuwaaga yupo mm. akifanya kazi lakini akamvuta akamkabidhi rasmi kwamba kazi yako ya kuwafikisha hao wana wa Mungu ni yako. Mm. 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 Na mambo ya Yesu mengine aliyokuwa nayo ambayo angekuwa anaendelea kuwafundisha kwa sababu walikuwa na wanafunzi ilibidi ayaelishe. Mm. Akasema mimi narudi kwa baba lakini natoa mandate na acha kwa Roho Mtakatifu atawafunulia mm. mambo yote kweli yote. na katika hayo kweli yote atakayofunua ni mambo yangu nitakayompa yeye awaletee na atakapokuwa na waletea ndiye atakayetembea na niyafunulia kila kitu na hakuna neno lolote ambalo mtakuna kweli yote ataileta mm. eh mm. hata mahali ambapo sijawafundisha mm. atakuja kuwafundisha mm. mpe tu nafasi sawa sawa na ina maana ya kwamba Roho Mtakatifu ndiye atakayechukua faili la mwamini mmoja mmoja kulifikisha mbinguni rekodi yote kwamba huyu amemaliza hivi mm. na huyu ametenda hivi. Mm. Kwa hiyo ana kazi kwa upande mwingine kama tungekuwa tunazungumza kibinadamu mm. lakini kwa Mungu ni Mungu mwenye uwezo. Sawa sawa. Tungesema hivi ana kazi ngumu sana. Okay. Na kazi yake ni very sensitive. Mm. Yaani ni nyeti. Sasa ukimletea wewe jeuri mm. yeye hapo anakumaliza. Okay. Eh, hana 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 cha cha ku hana simile okay. kwa hiyo roho mtakatifu anakuja kuonekana kwamba si mwenye simile zaidi ukilinganisha na Mungu ma, mwana na Mungu eh, baba okay. hana simile sao, sao. kwa sababu yuko kwenye goli yuko kwenye goli mm. anadaka goli mm. usimletee mchezo kwenye goli atakutoa kucha mm. kwa hiyo ina maana kwamba yeye <laughs> ni maswara ya jeuri watu wa, wa, roho waleta ujeuri mm. na ujanja mm. ukifika hapo unamfanyia kufuru hakusamehi. Okay. Na akisema yeye kwamba amemaliza mm. ndio anayepiga muhuri mm. wa kwamba namna gani Yesu Kristo hata kuokoa. Okay. Mkononi mwake. Na hata Mungu Baba hata kuokoa kwa sababu anaungana naye. Wamempa mandate hiyo anamalizia yeye. Ni kazi ngumu sana anayoifanya. Okay. Okay. Ni kazi ya mwisho. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni hivyo. Kwa hiyo kwa watu ambao wanafikiria kufanya ujeuri mm. na ujanja na kuzidi kete. Mm. Masuala ya kumzidi Mungu kete usifanye hivyo na Roho Mtakatifu anakutema anakutema na, na hiyo katika afadhali umfanyie Yesu Kristo umfanyie Mungu Baba kuna vitu anaweza kukumilia eh, 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 well. lakini huyu anayemalizia mm. hana mchezo na wewe mm, mm. na hata Yesu Kristo aliwaonya mapema kabisa kwamba huyu mjihadhari sana naye mm, mm, mm. na alipoona wamezidisha maneno mara wanaita pepo mara wanaita nia kazi kwamba huyo yuko na ndio ni humo kazini mm. mimi akinituma kazi au akifanya kazi yake alafu mm. naita ya pepo mm. angalieni sasa msije mkawa na mambo ya nayo na hii vile vile naonjo katika waraka <laughs> wa Yohana sura ya tano mstari wa 16 mpaka 17 ambako inataja habari ya dhambi za namna hiyo ndio <laughs> hiyo Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 16 mpaka 17 okay. wenyewe unaizungumza dhambi ya namna hiyo hiyo mm. inaitwa dhambi ya mauti mm. eh ni dhambi ya mauti okay. na inasema kwamba kama mtu akimuona mtu anatenda dhambi ndugu mm. yake mm. eh una kama una, una time lakini nafikiri hatu okay. yeah, eh. time ukimkuta kwamba mtu anatenda dhambi hiyo ya mauti mm. anasema mtumishi wa Mungu huyo mtume Yohana anasema hivi na kwambia hutaomba kwa ajili ya hiyo hutaweza kuomba kwa ajili hiyo kwa sababu hiyo haisameheki mm. na hiyo inalinganishwa na kitu kingine ambacho tunaikiona katika matendo ya mitume sura ya 5 msari wa kwanza mpaka wa sita. Yes. Unakutana na Anania na Safira. Anania na Safira e, actually I wanted to Walitaka you. kufanya mchezo mm. wa kumzidi Mungu mm. kete. Mm. Na Roho Mtakatifu ndio anaoperate. Mm. Aliwalaza chini. Moja kwa moja. Moja kwa moja. Hakuna cha no ah, wala e, yes. E, yani akamaliza nao pale pale. Mm. Mwingine aliyekutana vikitu kinacholingana lingana namna hiyo ndio umeuliza kwamba ni vipi vya namna hiyo mm. ni kama vile katika Samuel wa kwanza na sura ya 28 msari wa 18 mpaka 20 ni maswala ya Sauli ndio anaingizia mambo ya, ku, ya, ya kwenda kwa kwa wapunga pepo wakati yeye ni mtio mafuta yeah, 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 yeah. alipofika kule e, mambo yalimgeukia ya e, na alimtokea kule kule Samuel katika ulimwangu wa roho aliletwa alifanywa atokee katika ule mganga wa wapunga pepo E, wengine hapa nimesikia katika makanisa yetu makubwa wanafundisha kwamba hiyo ilikuwa ni habari ya uongo iliyotokea sio Samuel alikuwa ni Samuel kabisa kwa sababu <laughs> Mungu kupenetrate kutoka katika ulimwangu wa roho wa negative ku, wa positive kuingia kwa negative, negative. yeye ni, ni, ni mwenye power yeah, hiyo yeah, yeah. akatoka na akampa message hivi umekuja kunitafuta huku mm. wewe hutapata kitu hicho mm. na wewe na wanao mtalala chini mtakuja huku nilikokuja mm. mtaingiwa katika hali ya kufa mm. mtaingia katika umauti mm. mtakapoingia huku mkiwa umepoteza mm. kete zenu mm. 
mimi niko salama mm. lakini mtaingia mm. kitu. Kwa hiyo ndio hiyo nayo ni moja wapo. Na kitu kingine kilichotokea mm. cha namna hiyo hiyo mm. ni kama ile dhambi iliyotokea kwa Herode wa nyakati zile katika mitume eh, katika matendo mitume sura 12 mstari wa 21 mpaka 23. Mm. Utamkuta kwamba yule Herode ilitokea mali fulani alijiweka vizuri Roma mtakatifu akashuka akapitia kwenye kinywa chake akatoa hotuba ambayo watu wote wakashangilia wakasema kwamba ni Mungu amesema ni Mungu amesema mm. ni Mungu amesema mm. wakashangilia hivyo yeye akijua kwamba huo uwezo wa kutokana na yeye katika kampeni hiyo mm. ya kuzungumza mm. akajivuna nayo kwamba ni hivi akampiga roho mtakatifu pale pale mm. na akafa akaliwa na chango yani na maana kwamba ni kuoza pale pale nafunza mm. wakaonekana wanatembea <laughs> kwa hiyo mambo kama hayo ndio yanayofanana na na, na na vitu vya kusema kwamba ukikufuru roho mtakatifu. Yes. Eh, yes, yes. Sawa sawa. Nadhani maswali yamekwisha. Ndio. Ya tupende kutumia fursa hii kwanza kumshukuru mtazamaji kabla tujaenda kwenye segment nyingine. Imekuwa ni very interesting um, uh, session. Lakini kuna issue ya roho mtakatifu utendaji wake Mungu Baba Mungu Mwana hii nadhani tuitazame kwa undani katika kipindi chetu kinachokuja Ndiyo. kwa sasa naomba nitumie fursa hii kuwa shukuru sana watazamaji ambao mmekuwa mkiendelea kutufuatilia kwenye uh, YouTube channel yetu na kwenye uh, Facebook page ambayo tuko nayo na Instagram uh, tunasema asante sana still bible reading program ya mwaka huu bado inaendelea iko on hatujakimbia sana ndio tumemaliza vitabu vya injili tuko kwenye kitabu cha matendo sasa hivi kwa hiyo haujachelewa ukitaka kujoin ingia youtube channel honorable kabalo nenda kwenye about us utakutana na link ambayo itakupeleka moja kwa moja kwenye group na huko tutapokea maswali yote tutajifunza kwa undani na tutajua kwamba leo siku hii tunasoma sura ngapi za kitabu gani haujachelewa Mungu yupo mahali hapa kutuhudumia what i'm very proud about as this generation ni kwamba roho mtakatifu yupo na yupo wazi wazi kutuhudumia yes, yes. yupo wazi wazi mm, kutuhudumia haujachelewa yeah. still tunaye Mungu ambaye anatutumia na kuweza kutufikisha kwenye levels zingine na hatua zingine za kumjua yeye zaidi baba nikushukuru sana kwa kipindi hiki na sijui kama na jambo la mwisho la kuweza kuaga watu kabla hatujaondoka hewani kwa siku ya leo mimi naweza kusema kwanza na kushukuru sana mtumishi wa Mungu mwanangu kwa yeah. kuendesha eh, program kama hii kwa sababu unajua kitu ambacho kina misi au kinakosekana mm. eh, katika nyakati zetu hi, hizi mm a uh, huduma zingine zote zimeshatokeza tokeza na watu wanazikibilia sana mm. kama utume kama unabii mm. uh, kama uinjilisti uchungaji mm. ni vitu watu wamevienda kwa rais lakini walimu mm. mambo ya kudadafua vizuri mm. na kuangalia huku mm. ndio yanakosekana sana ndani ya kanisa mm. na kwa sababu hiyo wana wa Mungu wamo kwenye hatari kubwa ya kuangamia au kuangamizwa kwa kukosa maarifa mm. na hiyo ni kutokana na kukosa Uh, ulaji au kukosa huduma ya walimu mm. kukosa huduma ya kujishughulisha na mafunzo mm. sasa watu wanapitia tu zile zingine kwa hiyo hicho kinapungua sana kwa hiyo unayefuatilia eh, mafundisho haya unayefuatilia programu hii endelea kufanya hivyo kwa sababu itakuweka mahali fulani ambapo kwenye msingi wa kuendelea mbele sawa sawa na kunufaika sana sawa sawa eh, lengo ni tumjue Mungu na tufahamu injili isiyogoshiwa ya Yesu Kristo. Yes. Let me wish you a blessed moment. Acha tumshukuru Mungu tukiwa tunasema Father God, we thank you. We say thank you for your love and yes, kindness. Lord. Asante kwa kutuhudumia kwa namna ya ajabu. Asante Bwana kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji anaendelea kufuatilia kipindi hiki. Endelea kuzungumza nasi. Tu tayari kusikia. Endelea Appreciate kusema nasi. Kwa jina la Yesu Kristo anazaitali hai. Roho wako mtakatifu endelee kusema nasi. Tunapokuwa tukitembea, tunapokuwa tukifanya kazi, tunapokuwa tukifanya lolote e Bwana, ongoza hatua zetu na uwe pamoja nasi. Tunaomba haya tukiamini kwamba wewe ni Mungu naesikia na kufanya kwa jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Asante sana. Bariki wa sana. Asante sana. Asante.